Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 45 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, me hace favor de acompañarnos en esta mañana y le agradezco mucho a mi querido Agustín Dorantes Lambarri, es candidato al Senado de la República por Fuerza y Corazón por México en esta alianza de partidos PRI-PAN-PRD, segunda fórmula al Senado de nuestro país. ¿Cómo estás Agustín? Buenos días. Mi querido Aurelio Peña, muy contento de estar aquí contigo, agradecido de estar en tu espacio y sobre todo con la oportunidad de saludar a toda la gente bonita que te escucha. Te lo agradezco mucho, mi querido Agustín Dorantes, igualmente, y bueno, más de treinta y qué, ocho días de campaña, quedan todavía algunos eh, por cumplir y por eh, obviamente atender las demandas y necesidades de la sociedad queretana. ¿Qué balance podemos hacer en estos recorridos? Has estado en la visita a los diferentes municipios del estado de Querétaro con representantes de organizaciones, de representantes de la sociedad queretana, rescatando y buscando, pues además, obviamente, esta es que es importante, que es fundamental para Querétaro, mi querido Agustín. ¿Qué balance hay que hacer? Y, y yo creo que eso es lo más importante, lo que más nos deja esta campaña, la oportunidad de estar cerca de la gente, de recorrer los 18 municipios, las comunidades y las colonias, de conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, cuáles son sus esperanzas, qué están esperando de un senador de la sí, República. Sí, sí. También que están esperando en general del gobierno federal, de los gobiernos locales, para que a través de las necesidades, de las visiones que se encuentran en cada uno de los municipios, construir una propuesta que realmente impacte en la calidad de vida de la gente, que realmente sea sentida, que realmente se pueda cumplir y a través de eso este, ganarnos la confianza de las y los queretanos para representarlos dignamente en el Senado de la República. Y veo que además van trabajando de manera muy importante y contundente en términos mediáticos, incansables, Agustín Dorantes, Lupita Murguía, primera y segunda fórmula, segunda y primera fórmula al Senado de la República, pero con una estrategia muy clara, muy puntual. Si tuviéramos que resumir estos eh, cuántos días de campaña y cuántos de los que faltan todavía para llegar al próximo 2 de junio, ¿qué, qué habrá que decir, mi querido Agustín Dorantes, de lo que significa esta campaña política que hoy hace el Partido Acción Nacional, PRI, PAN, PRD, para el Senado mexicano, para el Senado de Querétaro. Hoy es el día 40. Uh -huh. Nos faltan 50 días de campaña y 53 días de la elección. Y cada uno de los días que hemos tenido lo hemos aprovechado para acercarnos, para estar cerca, para entender. Y hemos encontrado distintas inquietudes. Sí. Este, yo siempre que, que trato de eh, sacar los temas con la gente... Busco que dividamos en dos, en el ámbito nacional y en el ámbito local. Y en el ámbito nacional, cuando pregunto qué es lo que les preocupa, normalmente me hablan de tres temas. El primero es la seguridad. ¿no? Sí. Cuando planteo la estrategia de abrazos y no balazos, todos coinciden que no es una estrategia que funciona, que debemos de cambiar, que no podemos permitir ser permisivos. En segundo lugar, cuando analizamos el tema de la eliminación de los fondos municipales para el fortalecimiento sí. de las policías, sí. también entendemos que es un error. Estamos en el peor momento en materia de inseguridad en la historia de México y en lugar de aumentar la fuerza, en lugar de aumentar el número de policías, la capacitación, que todos pasen por controles de confianza, eliminaron el Fortaseg que fortalecía las principales los corporaciones municipales. Y la propuesta tiene que ser esa. Sí, claro. Fortalecer las corporaciones municipales, tener más y mejores policías, tener también inversiones importantes en materia de tecnología claro. e inteligencia sí. y apostarle fuertemente a la prevención. Necesitamos que cualquier joven, sin importar dónde le tocó nacer y subrayo, sin importar dónde le tocó nacer, sí que con trabajo, con educación, con esfuerzo pueda alcanzar sus sueños. Entonces, cuando y, y, y cuando buscamos evidencias, tan solo viendo las noticias nacionales, escuchando las noticias nacionales, nos damos cuenta que eh, o en el Estado de México un grupo de campesinos tienen que unirse y tienen que armarse para defenderse del derecho de piso, 
o vemos que un grupo de migrantes son secuestrados, o lo que pasó en Sinaloa sí, y en caramba. Nuevo León. O sea, todos los o días... Anoche en Guerrero, ¿no? Juan, no, es que todos los días pasa algo tétrico, que cada vez es más normal, que, de, que debería de alarmarnos. O sea, ocho de los diez municipios más peligrosos del mundo están en México. Y yo lo que no entiendo es cómo alguien... Puede, record, puede sí, decir claro. que vamos bien en materia de seguridad. ¿Ha fracasado la estrategia de seguridad del presidente López Obrador? Definitivamente, mira, este, el, pro, el, el primer paso para resolver una enfermedad, dicen los alcohólicos, que es reconocer que tienes una enfermedad. Tenemos que reconocer que no tenemos la seguridad, la tranquilidad que quisiéramos tener en México. Tenemos que reconocer que no se están haciendo las formas, las cosas correctas. Tenemos que reconocer que la estrategia de abrazos y no balazos no funcionó. Y cuando lo reconozcamos, tenemos que generar las acciones para poder sí, sí, sí. combatir la inseguridad. Hay que reconocer que no es un problema nacional, es un problema internacional, donde está implicado Estados Unidos, donde está implicado países de Latinoamérica. Y si no atendemos la problemática de forma holística, no vamos a resolverla. En esa perspectiva te tengo que preguntar, si ha fracasado la estrategia de seguridad a nivel nacional, ¿cómo le ha hecho Querétaro para mantener esquemas de seguridad confiables, certeros, incluso que de algún modo lo han convertido en ejemplo a nivel nacional, justamente por estos esquemas de seguridad que se han implementado en el Estado? Me, me voy a ah, basar sí. en, en las por dos favor. propuestas que hice. Okay. Y este, generar oportunidades para los jóvenes. En fortalecimiento de las policías locales, cuando fui secretario de Desarrollo Social me tocó estar en el Consejo Estatal de la Seguridad, donde hubo un compromiso de todos los alcaldes y de gobierno del Estado para alinear, para equilibrar los salarios de los policías. Aquí hay un esfuerzo constante por pagarle mejor a los policías. En Querétaro es el único estado en todo el país que todos los policías pasan por controles de confianza. Eso no significa que no haya este, cosas que mejorar, sí, eso sí, no sí. significa que tengamos sí, claro. que invertir más, que tengamos que darle mejores al, condiciones al a los policías. Tenemos que ser mucho más. Eh, cada tres años hablamos de una inversión importante en materia de seguridad. Primero con Pancho del Cías, luego con Luis el C4, ahora con Mao es el Rino constantemente se está... El reino es este complejo de seguridad que tiene la más alta tecnología, por lo menos en el centro de la República, mi querido Agustino, Yo a te nivel diría nacional. En Latinoamérica. Fíjate nada más. Si pasan por 5 de febrero, es el edificio grandote donde estaba la SEA. Sí. Más allá del edificio grandote imponente, es toda la tecnología dentro y fuera del edificio, con cámaras de videovigilancias, con arcos lectores de placa y con drones con la inteligencia militar con el objetivo de cuidar las fronteras. No vivimos en una isla, Aurelio. Estamos alrededor sí, sí, de Guanajuato, sí. Estado de México, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí, que tienen altos índices de delincuencia. Y para eso hay que hacer nuestro bueno. mejor esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo para mantener la tranquilidad de Querétaro. Y cuando yo pregunto a las y los queretanos, ¿irían a vivir a uno de los estados, de los otros estados, para uh -huh. no ponerle de otros sí, estados? De acuerdo, de acuerdo. De otros estados coinciden en que en Querétaro se vive mejor. Y es más. La mayor parte de la población de Querétaro no nació en Querétaro, decidió venirse a vivir a Querétaro porque aquí encuentran seguridad, que te oportunidades. Que lo escuché, te lo escuché a ti. Que es... vienen de otros estados de la República buscando eso que no encuentran en sus lugares de origen. Y ese es el lugares. segundo tema, la prevención. Sí, claro. La prevención es a través de oportunidades. Si revisan el índice de complejidad, el índice de competitividad, Querétaro en el paso del tiempo, en los últimos 30 años ha crecido sustancialmente en comparación con otros estados. Hemos rebasado prácticamente 250 estados en el índice de complejidad. ¿Esto qué significa? Oportunidades para que los hijos, nuestros hijos puedan estudiar, puedan encontrar una chamba, que puedan poner un pequeño negocio. Sí, claro. Eso no significa que ya está terminado. Hay que aprovechar, por ejemplo, la relocalización, el nearshoring, para que lleguen empresas como Amazon y se sigan generando oportunidades. Cinco mil millones de dólares. Es el presupuesto del gobierno del estado, de todo presupuesto pues, del sí, gobierno claro. del estado de dos años. Y hablaba el gobernador, se fue a una gira a Houston la semana pasada y hablaba de que se pueden desarrollar ya en Querétaro propuestas para viajes eh, espaciales. Hasta dice, no será especiales, no, espaciales. Ya, ya no es aeronáutica, ya es aeroespacial. Sí, claro. Y empezamos en la aeronáutica haciendo cables y hoy hacemos eh, aviones, empezamos este, haciendo pequeñas autopartes y hoy diseñamos carros. La verdad es que ha habido una evolución, ha habido un desarrollo de conocimiento aquí en Querétaro y debemos de seguir apostándole a la especialización. Querétaro es de los estados donde los ingenieros ganan más dinero. Entonces, para los chavos que nos están escuchando que estén en prepa, si van a escoger una carrera, 
las ingenierías son grandes áreas de oportunidades para su vida, para su futuro. Seguridad, educación, salud, me comentabas también hace un momento, infraestructura, en fin, muchos temas que van de la mano justamente con tu propuesta. Pero el tiempo se va terminando, mi querido Agustín Durante, tengo que preguntar a estos 40 días de campaña, en estos 40 días de campaña, obviamente he visto, revisado encuestas, unas de un lado, de otro lado, y bueno, hay una diferencia importante. Esto te tacha, se te permite que a, a tirarse la maca, como dirían los clásicos, dejar que el tiempo corra, que llegue el 2 de junio y no habrá ningún problema para el Partido de Acción Nacional, o si sí hay que redoblar el tiempo y el trabajo, Agustín. Ya me conocen, soy gente de chamba, me gusta estar cercana, me gusta aprovechar la campaña para conocer las necesidades de la población, más que me relaje, me compromete a hacer un mejor trabajo, a ser recíproco con la confianza del electorado, a no fallarles el 2 de junio, pero sobre todo cuando esté en el Senado de la República, si me dan su oportunidad a no fallarles, representar dignamente a Querétaro en el Senado de la República y pelear, luchar muy fuerte por la seguridad, por la salud y por la educación. El tema de las elecciones locales comienza el próximo 15 de abril. ¿Los candidatos locales, diputados, presidentes municipales van a ir de la mano? ¿Cómo lo están estructurando para que realmente puedan sumar? ¿O ves alguna dificultad en este tema? Es un gran equipo, siempre cuidando el marco legal. Hay que recordar que unos van en coalición, otros van en candidatura común y otros simplemente van por el Partido Acción Nacional. Entonces, hay que respetar el marco legal. En algunos eventos nos podremos subir en el templete, en algunos simplemente sí. acompañar. Sí, sí, sí. Pero somos un gran equipo, es... todo el frente, fuerza y corazón por México. Estamos haciendo un gran equipo con dos grandes objetivos. Defender la calidad de vida de Querétaro y rescatar a México, rescatar la salud pública que prácticamente teníamos un buen sistema de vacunación y que hoy no lo tenemos, que teníamos un seguro popular que funcionaba y que se tenía que mejorar, y esa es la propuesta, que regrese el seguro popular pero mejorado. Hay que ver simplemente el abasto de las medicinas y la inversión que claro. se hace. Nos dijeron, se van a aparecer a Dinamarca. En Dinamarca invierten el 11% del PIB, aquí menos del 3%, sí, y en sí. lugar de aumentar, vamos para atrás, a como a los cangrejos. A 1%. Por eso estamos haciendo oh, equipo sí. por Querétaro y por México. El tiempo se va terminando. ¿Cómo viste el debate de Xochitl Galvez? ¿No crees que le faltó más puntualizar, por lo menos, cuál es la propuesta política de lo que tendría que ver con un cambio en la estructura de gobierno? A pesar de que la estructura no permitió este, ser tan puntuales en las propuestas, lo cierto es que el electorado puede... El que ganó fue el electorado, porque puede ver las dos visiones. Uh -huh. La visión de la candidata del régimen, donde dice que en seguridad estamos bien, donde dice que en salud no hay nada que cambiar, que fue una buena decisión quitar el Seguro Popular y que desde su punto de vista hay medicinas en todos los rincones del país y que desde su punto de vista, a pesar de que retrocedimos 20 años en matemáticas en la prueba en PISA, educativa, le sí. estamos haciendo bien en materia de educación. Si quieren que siga eso... Pues tienen que votar por el partido de régimen en el gobierno. Si quieren algo distinto, si quieren que regrese el Seguro Popular, pero mejorado, que puedas ir por tus medicinas a la farmacia privada. Si quieres internet en cada rincón del país, si quieres que tus hijos lleven matemáticas, ciencias, para que puedan competir con cualquier niño de todo el mundo. Si quieren que se cambie la estrategia de seguridad para que realmente podamos transitar por, la carre por las carreteras en paz. La respuesta es ocho el Galvez, y eso fue lo que ganamos, sí, claro. que nos dejaron evidenciados cuáles son sus visiones de gobierno, y por un lado tenemos a alguien que ni siquiera reconoce las problemáticas que vivimos. Se puso la bandera al revés, estaba nerviosa, llevaba muchas tarjetitas, como que de repente se le olvidó lo más importante, ¿no crees? ¿Quién no se puede poner nervioso no, bueno, en pues un debate sea, sí, en claro, el tema nacional? Claro, claro. Pero, lo, pero sí quedó clara la visión de Xochitl. La visión de Xochitl es ciencia y tecnología para los jóvenes, seguro popular y medicinas para las personas que lo requieren, sobre todo para los más vulnerables, y seguridad y tranquilidad para tus hijas. Ahora, no hay que olvidar un tema, nos queda un minuto, Agustín Dorantes Lámbar, estoy platicando con el candidato al Senado de la República, segunda fórmula por el Partido de Acción Nacional, PRI y PRD, pero eh, es, eh, no es Xochitl, no es eh, la doctora Sheinbaum, no es Jorge Álvarez Maínez, sino que además en los congresos, realmente en el Senado, en la Cámara de Diputados, es donde va a estar la verdadera batalla en el próximo periodo presidencial, por lo menos en este país. ¿Cómo hacer para que la gente realmente vote por una candidata y al mismo tiempo pueda seguir en esa misma confianza, votar por los candidatos que representan PAN, PRI y PRD en este caso que tú representas. Cuando veo a los ciudadanos lo que les pido es una cosa, estamos cansados de promesas, queremos hechos, evidencias, datos. 
que por favor revisen mis evidencias, que se metan a mi Facebook, que es la red social más vieja, que vean mis fotos. Y si encuentran trabajo, dedicación, cercanía, resultados, que me puedan dar su confianza. Tú me conoces, hablo de frente, no tengo una varita mágica, pero cuando he estado en un lugar en el servicio público, he tratado de poner mi granito de arena para construir un mejor careto. Les pido que me den su oportunidad para seguir esforzándome para poner este granito de arena que debemos de poner todas y todos, los ciudadanía y los gobiernos, para defender Corétaro, para que Querétaro avance y para salvar a México. Correcto, y ahí está la propuesta, obviamente va de la mano con Lupita Murguía, que es la primera fórmula del Senado eh, mexicano. Me preguntan, oye, ¿y qué, eh, que si vas a participar en los debates que está organizando eh, la universidad, o que estará organizando la Universidad Autónoma de Querétaro, y también el INE, nos queda segundos. Sí, por supuesto, vamos a participar en todos los debates que organiza el Instituto Nacional Electoral, porque los que ganan es Querétaro, los que ganan son los ciudadanos. Que si le tiene miedo a Santiago Nieto Castillo. Este, yo respeto mucho a mi contrincante, este, la verdad es que creo que vamos bien y vamos a seguir redoblando esfuerzos y más que pensando en Santiago, estamos pensando en estar cerca de la ciudadanía, en entender las problemáticas y en conjunto dar las mejores propuestas. Estoy muy contento porque vamos muy bien, muy que si, contento. Que si de verdad crees en las encuestas, porque las encuestas también señalan que, que, que Claudia Sheinbaum lleva 16 puntos de diferencia y de ventaja a Xochitl Galvez. Pues yo creo que las encuestas pues, nos dan una medición de lo que está pasando en una fotografía, pero al final, como les digo, más allá de las encuestas hay que estar cerca de la gente, hay que aprovechar las campañas, hay que enfocarnos en lo nuestro. La mejor encuesta es lo que sucede el 2 de junio. Muchas veces las encuestas tienen este, personas que no quieren contestar por ciertos claro. motivos. Hemos tenido encuestas que le atinan y encuestas que no le atinan. Entonces, más allá de las encuestas, creo que lo que tenemos que hacer es estar cerca de la gente, darle resultados a la gente y este, en conjunto con la gente entender las problemáticas, hacer la propuesta correcta para realmente impactar en la calidad de vida de las personas. Te quedo un minuto, ahí está la cámara, ¿por qué tendría que votar la gente por ti este próximo 2 de junio? Les pido que me den su confianza, con hechos, me conocen, soy gente de trabajo, de cercanía y resultados. Cuando he estado en la oportunidad del servicio público, le he apostado a la educación a través de distintos programas que permiten que cualquier persona, sin importar dónde le tocó nacer, pueda alcanzar sus sueños. Esa es mi vocación, ese es mi motivo, que cualquier niño o niña, joven, joven, sin importar dónde le tocó nacer, con educación, con esfuerzos, pueda alcanzar sus sueños. Ese debe ser el papel de gobierno, generar ese piso mínimo de derechos sociales garantizado para que dependa de las personas. Una mejor calidad de vida. Yo siempre he dicho, somos producto de nuestras decisiones, pero nuestras decisiones están impactadas por nuestras circunstancias. Generemos las mejores circunstancias posibles para que las personas alcancen su máximo potencial. Agustín Dorantes Lavarri, muchas gracias por estar con nosotros. Don Aurelio Peña. Don Agustín Dorantes. Con el gusto de saludar y a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por sus preguntas. Cariño, respeto como siempre para ti y para todos, que tengan una, además una posibilidad y una oportunidad de trascender en la historia social y política de Querétaro, pero al mismo tiempo hacerlo en esa plena y absoluta confianza de lo que implica la posibilidad de participar en un proceso electoral ciudadano, un proceso electoral libre, democrático, abierto, participativo para que realmente sea la voz de los ciudadanos la que decida que queremos o no el próximo 2 de junio. Gracias, Agustín Dorantes. Al contrario, mi querido Aurelio, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Agus Dorantes por Instagram, Agustín Dorantes por Facebook. Ahí están las evidencias de chamba, cercanía y resultados. Hacemos una pausa a las 8 de la mañana con 4 minutos. Opin